हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू होप सो आप सब अच्छे ही हैं आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो सी एस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए है जो दिसंबर 2018 में अपीयर होने वाले हैं और इस लेक्चर में मैं जो मॉड्यूल टू में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर आया हूँ इम्पॉर्टेंट एक प्लानिंग लेकर आया हूँ जिसमें आपको अच्छे तरीके से कैसे एक उस पेपर को तैयार करना है और उसको कैसे अच्छे स्कोर अचीव करने हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉड्यूल टू के पेपर नंबर फाइव के ऊपर है वो है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग जैसे कि आप जानते हो हमारे सी एस एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में हमारा जो सेकंड ग्रुप का पेपर फाइव है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है नंबर वन कंपनी अकाउंट्स कंपनी अकाउंट्स जो है आपको वो सेवेंटी मार्क्स का है दूसरा है ऑडिटिंग ऑडिटिंग थर्टी मार्क्स का है अब इस सेवेंटी और थर्टी में भी आगे बाइफरकेशन है अब जैसे कि आप जानते हो जो हमारा कंपनी अकाउंट टोटल 70 मार्क्स का है इसमें हमारे को कुछ चूरी पार्ट्स आता है कुछ प्रैक्टिकल पार्ट्स आता है अब आपको चूरी कम प्रैक्टिकल चाहे वो अकाउंट्स हो चाहे वो ऑडिटिंग हो दोनों को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आपके कम से कम कम से कम एफर्ट्स में मैक्सिमम मार्क्स अचीव कैसे हों राइट उसके लिए हमें क्या करना है मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगा वो आप फॉलो कर लें तो आपके मैं अश्योरेंस दे सकता हूं आपको कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स अचीव हो जाएंगे कि मतलब कि हमें कुछ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है कुछ को थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंस देनी है राइट अब मैं आपको बताता हूं जैसे कि हमारा 70 मार्क्स मार्क्स का जो पेपर है टोटल उसमें 15 टू 20 मार्क्स की एटलीस्ट एटलीस्ट थ्यूरी आती है और रिमेनिंग जो पोजीशन है 70 मार्क्स में वो प्रैक्टिकल आता है इसका मतलब क्या हुआ आपकी 30 मार्क्स की ऑडिटिंग हो गई और 15 मार्क्स का और 15 टू 20 मार्क्स का क्या हो गया कंपनी अकाउंट में थ्योरी हो गई दैट इज 45 टू 50 मार्क्स की थ्योरी भी हो गई तो इसका मतलब क्लियर हो गया जब तक आप थ्यूरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों अच्छे तरीके से नहीं कर लेते तब तक आपके एग्जामेशन नहीं आ सकती आप 60 प्लस मार्क्स नहीं ले सकते तो वही चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं रेगुलर में और वही चीज मैं आपको इस वीडियो में वीडियो के थ्रू आपको मैसेज देना चाहता हूं तो मैं आपको बड़े ही आसान तरीका बताने वाला हूं जिसमें जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपको मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूं कि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स जो आप ले सकते थे उससे कहीं अच्छे कम से कम मैं आपके जो नॉर्मल है उसे 10 से 20 मार्क्स को कम से कम इंक्रीज करवा ही सकता हूं मेरी जो जो प्लानिंग है जो मेरा वे ऑफ टीचिंग है के में उसके थ्रू हमें जितना भी हमने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया एक पढ़ाने का चाहे वो जगदीप सर का हो कंपनी लो सिक्योरिटी लो और अदर सब्जेक्ट्स में और चाहे मेरा हो हमारा यही होता है कि बच्चे को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट कैसे दिया जाए राइट तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपको जो प्रैक्टिकल पोजीशन है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करना है आपको पूरा का पूरा जो प्रैक्टिकल आपने जो रिवीजन करनी है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करना है नंबर एक जो आपके सबसे ईजी चैप्टर्स हैं और सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग है उसको आपने कैटेगराइज करना है उसको आपने सबसे पहले रिवीजन देनी है क्योंकि वो फटाफट होते जाएंगे आपके और आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होना शुरू हो जाएगा कि हाँ मेरे यार ये पांच चैप्टर हो गए छह चैप्टर हो गए राइट तो उन चैप्टर को करने के बाद आपको एक तसल्ली सी हो जाएगी मन से क्योंकि हम मेंटली भी सेटिस्फाइड होना शुरू हो जाते हैं कि हाँ मेरा इतना सिलेबस हो गया अगर आप पहले ही बड़े चैप्टर शुरू कर देते हो हम स्टार्टिंग ही लॉन्ग चैप्टर से कर देते हैं फिर आपका पहले ही क्योंकि उसमें टाइम भी इतना लग जाता है तो बड़े चैप्टर्स के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचता छोटे चैप्टर के लिए सॉरी ठीक है जी तो चलिए सबसे पहले हम कम कर टाइम कंज्यूम वाले और मार्क्स भी उनके बहुत अच्छे हैं आप स्कैनर में क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपके स्कैनर के थ्रू आपको मार्क्स पता लग जाएंगे कि कौन से पेपर की कितने मार्क्स की वेटेज है तो चलिए सबसे पहले आपको कौन से चैप्टर करने हैं स्मॉल स्मॉल नंबर वन अंडर राइटिंग बाय बैक ऑफ शेयर्स रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मैनेजरियल रेमोनरेशन प्रॉफिट प्राइट टू इनकॉर्पोरेशन और सिक्स है ईवीए जीवीए 
ये छह चैप्टर अगर आप आज सुबह करना शुरू कर दें तो शाम तक अगर आप डिटेल में भी करना चाहें तो कल दोपहर तक मतलब डेढ़ से दो दिन में बहुत ही अच्छे तरीके से वन टू वन रिवीजन हो जाएगी सारी राइट right? तो ये छह चैप्टर है आपने जो फटाफट रिवाइज करने हैं इनका प्रैक्टिकल सारा का सारा राइट right? जैसे कि आप जानते हैं रिडम्शन और बायबैक में कुछ ज्यादा नहीं है दोनों सेम सेम ही है राइट right? उसके बाद सेकेंड कैटेगरी आपकी आती है वो है शेयर कैपिटल और डिवेंचर सेकेंड कैटेगरी में शेयर कैपिटल और डिवेंचर है शेयर कैपिटल और डिवेंचर में आपको पता है बहुत ज्यादा नहीं आता शेयर कैपिटल में जो आपने प्लस टू में पढ़ा है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिए और डिवेंचर में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ऑन डिवेंचर और रिडम्शन सॉरी सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट आता है राइट right? उसके बाद थर्ड नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा टाइम अब आपके पास देखो जितना भी समय बच गया चाहे आपके पास कम टाइम है चाहे आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप रिमेनिंग टाइम प्रैक्टिकल जितना आपने सोचा हुआ है कि मैंने दस दिन देने हैं चार दिन देने हैं चाहे आप पेपर वाले दिन भी रिवाइज कर लो उस दिन भी आपका यही पैटर्न होना चाहिए राइट तो लास्ट में आपने ये तीन चैप्टर आपने सॉरी चार चैप्टर बड़े करने हैं नंबर एक अमलगामेशन नंबर दो कंसोलिडेशन नंबर तीन वैल्यूशन ऑफ गुडविल एंड शेयर नंबर चार लिक्विडेशन अब जैसे कि आपको मैं बता देता हूं इनमें भी अगर आप इनमें भी आप सेलेक्टिव बेसिस पर चलें तो और ज्यादा अच्छा होगा जैसे कि आपने लिक्विडेशन किया है लिक्विडेशन में छोटी छोटी जो थ्योरी का भी आ जाता है बी लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज राइट बी लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इसकी थ्योरी भी आ जाती है कई बार हमें उसके बाद इसमें लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट सबसे ज्यादा आता है राइट ये हमारा लिक्विडेशन का प्रैक्टिकल हो गया इसमें लिक्विडेटर फाइनल सिक्विड में इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ आपको आपके टीचर ने बताए होंगे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं किसी सीखे उनको मैंने बता दिए हुए हैं उसके बाद आपको नंबर दो पकड़ना है कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन जैसे कि आपको पता है आना ही आना है एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन एट या नाइन मार्क्स का आना ही आना है तो वो क्वेश्चन के आपने आप उसको छोड़ नहीं सकते उसको छोड़ने का मतलब होता है आठ नंबर गवाना राइट right? तो उसमें आपने जो पांच छह कुछ ज्यादा चैप्टर आपने बहुत ज्यादा डिटेल में करते हो वो आप अपने स्कैनर देखिए उसमें आपको ये पांच छह जो एडजस्टमेंट में बोलने वाला हूं वही पांच छह एडजस्टमेंट ही आने वाली हैं उसमें से मैक्सिमम अब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी देखो हर चीज की कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अगर आपके पास टाइम कम है और आप जितना कर लिया आपने कर लिया अगर आपके पास लास्ट दिन में आप एक दिन में रिविजन करने जा रहे हो तो मैं आपको कहूंगा कि फटाफट आपको क्या कर, कम से कम करना चाहिए जो रिजर्व्स के अपना पॉइंट है एओपी के उसके बाद आपका बोनस शेयर का पॉइंट है डिविडेंड का पॉइंट है रिवेल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लेवलिटी का पॉइंट है राइट ये जो चार पांच पॉइंट है आपने ये अच्छे तरीके से करने हैं ये पॉइंट तो छपे ही छपे होंगे राइट right? उसके बाद आप आ जाते हैं वैल्यूशन ऑफ गुडविल एंड शेयर में गुडविल तो बिल्कुल आसान है इसलिए मैं गुडविल के आप सारे कर लीजिए क्योंकि कुछ टाइम नहीं लगने वाला कुछ बिल्कुल इजी है प्लस टू में भी किया हुआ है आपने आगे भी बहुत बार किया हुआ है उसके बाद आते हैं वैल्यूशन ऑफ शेयर में वैल्यूशन ऑफ शेयर में आपको नेट एसेट मैथड बिल्कुल जैसे आपने उधर कैपिटल एम्प्लॉयड करी गुडविल में वैसे ही इधर आके आपको आराम से हो जाएगी ठीक है जी तो उसके बाद हम आते हैं ये आपका गुडविल में हो गया गुडविल एंड शेयर में शेयर में इंट्रेंसिक वैल्यू और मतलब नेट एसेट्स और फेयर वैल्यू और तीसरा दूसरा हमारा था यील्ड मेथड यील्ड नेट एसेट और फेयर वैल्यू राइट उसके बाद आते हैं अमलगा मिशन अमलगा मिशन काफी बड़ा चैप्टर है और आपको देखा जाए अगर आप इसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप बहुत ज्यादा टाइम देने की बजाय आप इसकी पीसी देख लीजिए पीसी और लिख उसकी ट्रांसफर की बुक्स देख लीजिए राइट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ पीसी भी देख लोगे हो सकता है आपका आधा काम बन जाए सिर्फ पीसी देख लोगे अगर आपके पास टाइम नहीं है पर जिसने किया हुआ है रिवाइज पूरा करना है उसके लिए गाइडेंस स्टेप्स क्या होंगे सबसे पहले आप इंपॉर्टेंस दीजिए पीसी को फिर ट्रांसफर की बुक्स उसके उसके बाद फिर जो अमलगा मिशन इन द नेचर ऑफ परचेज है लास्ट में मर्ज राइट अब लास्ट में हमारा बचता है कौन सा चैप्टर लिक्विडेशन हमारा हो गया कंसोलिडेशन हो गया वैल्यूशन हो गया और अमलगा मिशन 
लास्ट में अब हमारी बचती है थ्यूरी अब थ्यूरी कैसे करनी है थ्यूरी के लिए दो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो हमारा है शेयर कैपिटल वो है डिबेंचर और तीसरा फाइनल अकाउंट ये तीन चैप्टर की थ्यूरी आपने बहुत अच्छे से रटनी है बहुत अच्छे से समझनी है पहले तो शेयर कैपिटल और डिबेंचर आप प्लस टू से पढ़ते आ रहे हो उसके बावजूद आपको आपने रिवाइज करी हुई है उसके अलावा भी आपने रिवाइज करी हुई है वो कहाँ पे की हुई है आपने कंपनी लॉ कंपनी लॉ पढ़ा कंपनी लॉ में शेयर कैपिटल और डिवेंचर दोनों थे तो इसलिए आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है राइट ग्रुप वन ने ही आपके ग्रुप टू की तैयारी करवा दी तो ये हमारा हो गया अकाउंट्स अब आते हैं ऑडिटिंग पे राइट ऑडिटिंग हमारा थर्टी मार्क्स में है ऑडिटिंग हमारा थर्टी मार्क्स में है थर्टी मार्क्स में आपको क्या क्या आना है आपके छह चैप्टर हैं कुल मिला ऑडिटिंग के आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हमारा है कंपनी ऑडिट अब कंपनी ऑडिट आपने कंपनी लॉ में भी किया हुआ है टाइम बच गया अपना राइट उसके बाद आपका जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग है वो आपका एक आधा क्वेश्चन उसमें से पांच नंबर का छप जाएगा तो ये दो सबसे पहले आपने करने हैं उसके बाद जो सिमिलर सिमिलर चैप्टर है इंटरनल कंट्रोल इंटरनल ऑडिट इसमें आपको फोकस करना है लास्ट आपका बचता है रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल और और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन राइट ये आपका करने का तरीका है और ऑडिटिंग के आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम के जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन कीजिए उसमें आपको क्वेश्चन सारे में ऑडिटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए और थ्री के कॉर्पोरेट अकाउंट के आपको वहीं पर सारे सेंड कर दूंगा तो ये हमारा बिल्कुल क्लियर एक प्लानिंग था इस कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग को तैयार करने के लिए तो इस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो कीजिए आपके मैं बिल्कुल श्योर होकर कहता हूँ कि आपके बड़े ही आसानी से आपके कम टाइम में एग्जामेशन बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी सिक्सटी प्लस सिक्योर हो जाएंगे ठीक है फ्रेंड्स तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवेयरनेस मिले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू